नमस्कार म जगदीश खरेल आजको हट सिटमा मेरो साथमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झरनाथ खनाल हुनुहुन्छ उहाँसँग म नेपाली राजनीतिको वर्तमान अवस्था र केही समसामयिक विषयहरुमा के अन्तरङ्ग कुराकानी आज गर्ने छु स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ ठीक छु तपाईहरु सत्तारूढ गठबन्धन भित्र हुनुहुन्छ भनेर मैले यो शब्द प्रयोग गरे भने ठीकै भने मेरो निम्ति चाहिँ बेठीको तर पनि अहिले सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार छ त्यसको लागि ठीक छ तपाईले यो वाक्य बोल्नु भएकैले मैले यो विगत देखि बोलिराख्नु भएको छ तपाईलाई किन लाग्छ कि म सत्तारूढ गठबन्धन भित्र म झलनाथ खनाल छैन किन भने यो गठबन्धन यो काम लाग्ने गठबन्धन नै होइन यसले कुनै देशको कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्या छैन यो खिचडी सरकार हो काम पनि खिचडी शैली पनि खिचडी दृष्टिकोण पनि खिचडी जम्मै खिचडी छ त्यो तपाईले नपाएर होला नि के पाउनु पर्छ मैले मैले के पाउनु देखेँ होइन माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा आइरहेको छ झलनाथ खनाललाई मन परेको छैन होला त्यो कुरा होइन म को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छ बन्दैन को प्रधान के अरे मन्त्री बन्छ बन्दैन यो कुराले म सरकार राख्दिन यो देशले ठिक नीति पाउँछ कि पाउँदैन ठिक कार्यक्रम पाउँछ कि पाउँदैन ठिक दिशा पाउँछ कि पाउँदैन परिवर्तन एउटा आमूल परिवर्तनको धारा प्रभाव पाउँछ कि पाउँदैन यो देशका जनताले हित पाउँछ नि पाउँदैन म त्यो कुरा सोच्छु तर तपाईँ चुनाव हार्नु भएकोले पनि गठबन्धन प्रति अलिकति वितृष्णा भएको हो बिल्कुल होइन मलाई चुनाव हार्नु चुनाव अगाडिसम्म त तपाईँलाई गठबन्धन चुनाव लागेको थियो होइन चुनाव त्यति बेला पनि मेरो विरोध थियो गठबन्धनबाट नजाऊ एक्लै जाऊँ भन्ने थियो मेरो पार्टीभित्र मेरो गठबन्धनबाट जानु भयो त पार्टीभित्र मेरो मत छ एक्लै त विरोध गरिया फेरि अर्को विद्रोह गरिहाल्नु भएन नि त्यसैले मैले बहुमतको निर्णय मानेर गएँ अनि गठबन्धनसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्न गठबन्धनसँग सहमत छैन पार्टीभित्र किन तपाईँले त्यो कुरा उठाउन सक्नुभएन चिर्न सक्नुभयो जबरजस्त उठाइरहेको छु र यो तपाईँलाई थाहा नभएर मात्रै हो पार्टीभित्र बहस भइरहेको तर पार्टीले किन सुनुवाइ गरेन अब महाधिवेशनले सुन्छ हामी महाधिवेशनमा जाँदैछु पार्टीले झरनाथको खनालको कुरा पार्टीले त सुनेको देखिएन नि त उपचार पार्टीका कार्यदिशा नीति सिद्धान्त कार्यक्रम निर्णय गर्ने ठाउँ भनेको महाधिवेशन हो महाधिवेशनले त्यो कुरा निर्णय गर्छ अहिले हामी एक आपसँग बहस छलफल गर्दैछौँ चाहे त्यो सचिवालयमा भन्नुहोस् के अरे स्थायी समितिमा भन्नुहोस् केन्द्रीय कमिटीमा भन्नुहोस् हामी तपाईँको मत गठबन्धनबाट बाहिरिऊँ भन्ने नै हो अहिले पनि मेरो मत गठबन्धनबाट काम गर्न सम्भव छैन किनभने यो यो खिचडी गठबन्धन हो यी विचार मिल्नेहरूको गठबन्धन होइन कोही पूर्व फर्क्या छन् कोही पश्चिम फर्क्या छन् कोही बाह्यव्य फर्क्या छन् कोही नैऋत्य फर्क्या छन् त्यस्तो बिचको गठबन्धनले काम गर्दैन हो राष्ट्रिय सङ्कट आयो भने त्यस्तो बेलामा यस्ता कुराहरू पनि गर्नुपर्ने होला है तर आन्तरिक समस्याहरूमा समाधान गर्नुको लागि यो गठबन्धन हुन्थेन भने त नेकपा यसको भविष्य के हुन्थ्यो होला जति सांसदहरू अहिले तपाईँका छन् जति मन्त्रीहरू छन् जुन रूपमा पार्टी चलिरहेको छ यो पार्टी पनि यस्तो हुन्थ्यो यो पार्टी तपाईँहरू त धुलोमै मिल्नु हुन्थ्यो नि होइन गठबन्धन हुँदा त तपाईँहरूको हैसियत हालत यस्तो छ अब तपाईँ यत्रो टेलिभिजनको एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण वरिष्ठ पत्रकारले यति पनि सूचना प्राप्त नगरिकन यस्तो प्रश्न जन्मालाई गर्दै हुनुहुन्छ नि यो मेरो निम्ति दुःखद कुरा हो कसरी यदि यदि विगतको चुनावमा नेकपा एकीकृत समाजवादी एक्लै राष्ट्रव्यापी रूपमा छत्तिसै हजार सिटहरूमा उठेर गएको भए अहिले हाम्रो देशको साइजेबल पार्टी यो पार्टी हुन्थ्यो कहाँबाट हुन्छ काङ्ग्रेसको भोट हाल्दा माओवादीको भोट हाल्दा अर्कोको भोट हाल्दा त झलनाथ खनाल हारेर आउनु पर्यो झलनाथ खनाल जस्तो मान्छे त्यो त कुनै समय नेकपा एमालेको अध्यक्ष भइसकेको उन्चालिस सालमा पार्टीको महासचिव भएको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे त इलाम जस्तोबाट हारेर आउनु पर्यो फेरि मैले एक्लै उठेको भए फेरि मैले तपाईँलाई अर्कै प्रश्न गरिरहनु पर्ने भयो किनभने तपाईँसँग इन्फर्मेसन नै छैन इन्फर्मेसन नभएको कारणले यी प्रश्न गरिरहनु भएको छ त्यो इन्फर्मेसन इलाममा इलाममा त काङ्ग्रेसको र एमालेको मत एक ठाउँमा पर्यो यस कारणले मैले हारेँ हेर्नु नीतिगत कुरा त थिएन गठबन्धन 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 गठबन्धनलाई हाल्ने कुरा थियो गठबन्धन मात्रै रहेको भएदेखि त्यहाँ मैले हार्नुपर्ने कुरै थिएन मलाई आज एउटा गठबन्धन नभएको भए पनि मैले हार्नुपर्ने कुरा थिएन हेर्नुहोस् कुरा थियो गठबन्धनले इमानदारी त पूर्व गरेको भए पनि म जित्थेँ किनभने मसँग सोह्र हजार मत थियो काङ्ग्रेससँग चौध हजार हो है अब के अरे एमालेसँग करिब सोह्र सत्र हजार जति थियो अलिकति बढी थियो हाम्रो भन्दा है अब तपाईँ गठबन्धनको हिसाब किताब गर्नुहोस् त यदि कङ्ग्रेस र हामी मिलेको भए के हुन्थ्यो एक्लै लडेको भएदेखि एक्लै लडेको चार मत आउँथ्यो होला हेर्नुहोस् एक्लै लडेको भएदेखि एमाले भित्रबाट मैले कम्तीमा पनि छ हजार मलाई आएको थियो यसै पटक पनि कलेज जित्थ्यो 
कल्पना कर तर हार तई हे हार क्यों गठबंधन में गए इस कारण हारे ते भर तब गठबंधन चाहिए गठबंधन फापेन झरना गठबंधन फापेन गठबंधन स्थानीय चुनाव देखि आवश्यक छेन भत मेरे प्रचंड भाधव नेपाल भू शेरबहादुर देवबापनी भू गठबंधन तो पांच वर्षसम अब जान यो आवश्यकता देश को आवश्यकता राजनीति को आवश्यकता हम आवश्यकता तेल गठबंधन टुट्दन फुट्दन तीन नेता ठीक जबसम विकल्प तैयार होते बेलासम रह राजतंत्र तो ये लाभ समय रहो भैसठी तिछड़ी मारे बल्ल गए हई हर चीज को आयु होते ये सरकार को आयु जबसम विकल्प तैयार होते हैं तब यह सरकार को आयु कम तो ज्योतिष विद्या बड़ी जान चाहन्न एवं अंडरस्टैंडिंग हर नहीं हो इसको विकल्प में जबसम तो तैयारी होते हैं विकल्प तैयार होते हैं तो बिंदुसम यह सरकार जान इस माधव नेपाल प्रधानमंत्री बनने भाई कुछ आयो नहीं पार्टी भित्र भी इसको कहीं छलफल भाग प्रचंड पच्चीस माधव नेपाल प्रधानमंत्री बनने एक वर्ष टू वन टू पांच वर्ष दुई वर्ष प्रचंड एक वर्ष माधव नेपाल दुई वर्ष शेरबहादुर देववा यो अंडरस्टैंडिंग गठबंधन भित्र भी अब इस पच्चीस को प्रधानमंत्री माधव नेपाल भाई कुछ आगे पार्टी भित्र तईसंग हम पार्टी को एटा नेता मैं मचिवालय में छु अल्लेम यह प्रकार को सहमति भाई कुछ प्रस्ताव हम पार्टी में आये भी छेन हमें तस्त छलफल कर गठबंधन में अल अगड़ी अगड़ी अलि जानते अलग तो माना भी जान्न तो गठबंधन में यह छलफल भारत मैं ठा छ कांग्रेस का नेता अब कस को बीच में कह कह भित्र रूप में भग ठाईन मैं कांग्रेस का नेताजनिक रूप में अब को प्रधानमंत्री माधव नेपाल बनु अब प्रचंड भेन बीमलेन्द्र निधि देखि लरू नेता बोलना था तब को पार्टी भि तई तो सम्मानित नेता होधव नेपाल छलफल करू कि ठीक है हम पार्टी को अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनाने भो कसो नराम कुछ मठान दिन तर यह देश में एवटा व्यक्ति को सट्टा अर्क व्यक्ति प्रधानमंत्री भर आज का ये बर्निंग ये ज्वलंत समस्या समाधान हो मैं विश्वास छेन फिर कतई हम पार्टी को अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनाएर अलग वहाँ को जो इमेज तेईपी डैमेज कर दिने काम रही हम पार्टी को जे इमेज डैमेज कर दिने काम तो होना मतपटी पर चिंतित अब इलाम को सुभाष चंद्र निमवांग को दुखद निधन भैस पचाड़ी तैंको क्षेत्र तई सांसद में उठने भाई चर्चा भी बाहर आगे ये हल्ला मत हो कि सोच भी हो सीधा गंभीर भर बताइम यह हल्ला हो तैंका साथी भाई को चाहना भी छो मैं एप्रोच भी कर तर यो मैं अल्लेम को निर्णय कर यद्यपि तैंक निर्वाचन क्षेत्र अईन साबिक को होना तो साबिक को होना अब निर्वाचन क्षेत्र जहाँ गए तब लड़े भी तई चुनाव लड़ने कि लड़ू इलाम अरे में कई टुंगो कर टुंगो कर अब हेदु म परिस्थिति इस बारे में अध्ययन कर चुनाव भो लड़ू कि लड़ू म फिर सोधे पटक सोधे चुनाव चुनाव भो स्वाभाविक रूप से तैंटा प्रक्रिया होने के मानी उम्मीदवारी दिशा तो छाई मैं नहीं करने कि नगर्ने भाई बारे में टुंगो में पुग्न मैं अरु कत कहीं चीज अध्ययन करने बाकी तो अध्ययन नगरसम मैं चाहिए अलग टुंगो तर संसद में आने पर्च भगे संसद में आने पर्च लगे तो पक्का संसद भाग बाहर रख्ता खेल भैराख्ता खेल निरसिलो जिंदगी निराशील तो मंदिर हेन कुछ पार्टी देश मार्गदर्शन करने को निम्ति तब खास पद ही मत चाहिए भाई मैं लगे दे ये विश्व में अनेक यस्ता नेता जो कुछ पद में नबस देश मार्गदर्शन कर नेता यही गठबंधन अर्खिन सत्तारूढ़ गठबंधन ने कंग्रेस माओवादी एकीकृत सजवादी जसपा सहित को यह गठबंधन ने अब हम साझा उम्मीदवार इलाम बा झरना खनाल भ सोच सकता बारे में गठबंधन चाहिए तैयार 
संसदीय बहुदलीय व्यवस्था को मूल्य मान्यता को आधार में यह प्रश्न कर सत्य ठा दिन तो एवं पक्ष मत हो सापेक्षित मत हो जबकि मूल्य मान्यता तो आदिम साम्यवाद के काल देखि सृजना होते आका चुनाव में उठने बेला हस्य हतौड़ा को झंडा तब को कलम को झंडा रुख को झंडा ये सब बोक विगत में जी हिड़ू भी स्थानीय तह को चुनाव देखि यहांसम न तो संस्कार राजनीतिक संस्कार भि तो पर्दन तो तैंने हिस्सा तीस तीर फर्क मानी चुनाव में तेरी झंडा बोक भोट मग्न जाने कुछ कह इथिकल हो रो हो हो साझा कार्यक्रम साझा नीति छिवर्तन को साझा तब कार्यभार बोक जानू मोर्चा ने भी चुनाव लड़न सकता अलग अलग मोर्चा लड़न स संविधान ने तैयार संविधान बनाने भो अ संविधान अनुसार स्पष्ट बहुमत को सरकार कुछ भी एवं पार्टी ने बनाने सकने अवस्था अर्क पंद्रह वर्ष भी छेन यही संविधान रोइंजालसम हो अब मंद्रह वर्ष नजाऊ कि विगत तब फर्क हेन आठ दस वर्ष भी नवस्था में दुई तिहाई बहुमत को सरकार हई इन जनता हु यही यदि कुछ भी पार्टी ने सही विचार लीति लि जनता राष्ट्र का वास्तविक एजेंडा उठा अगड़ी बढ़ रहा जनता में आत्मविश्वास सृजना कर सकता बहुमत उसे लियान सकता तब पसल खोले बस्तर राजनीतिक दल को पसल बट कई अब उ लगे अब यहाँ एमए देखियो कांग्रेस देखियो अड़चालीस साल बाहेक स्पष्ट बहुमत लिया कसैली देखिए खास परिस्थिति सृजना विड़ंबनापूर्ण परिस्थिति हो तर चाहे हिजो इन पार्टी कम्युनिस्टर नहीं भन्न न एकताबद्ध हो दस लाख पार्टी सदस्य भाई सब भाई ठूल पार्टी भाई दुई तिहाई बहुमत भाई छवटा प्रदेश में बहुमत भाई साठीवटा साठी प्रतिशत तल का पालिका में चाहे बहुमत भाई पार्टी भी तो देश में उदाएक हो एक 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 तो होने तो राइट को जे एटा पार्टी तो बेला में तो विकसित भगवाना जो झारलाम झुर्लुम फुटे अब यह फुटने कुछ पड़ी धेरे कारण अनेक होने समीक्षा करूर्ने हो तर जस एवं बन सको बिग्रियो फिर भी बन सकते भैंजाल मैं तैं माधव नेपाल केपी ओली पुष्प कमल दाल प्रचंड अली पर बाबूराम भट्ट मोहन वैद्यसम यदि कम्युनिस्ट पार्टी को कुरा करने होने जानी हो तैयार था सान सान पसल में आप रमाई राख्वा आप अध्यक्ष बनी राख्वा ये होता ये सब एवट मपदंड लिया मिलते हैं है अलग अलग मैं अलग अलग भूमिका भी हो तर अटी का जो प्रमुख ती प्रमुख साथी यो काम अगड़ी बढ़ा सकला भाई कुछ में मेरे भी तीन धैर्य विश्वास छेन तर अने युवा पंक्ति अगड़ी बढ़ते ती युवा पंक्ति लगाड़ी बढ़ने क्रम में तो असंभव छे मैं अलग एवट पार्टी से बन सकते लमे समय लग् हई तर विभिन्न वामपंथी समूह साझा आधार में एकताबद्ध होने संभावना चाहिए 
तस्तो कठिन हो भन्ने मलाई लाग्छ म एउटा सीधा सोच्छु तपाईलाई जेठमा महाधिवेशन हुँदैछ तपाईको तपाई अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ अ म पदको कुरा गर्दिन मैले सीधा सोचे तपाई अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ तपाईले जति सीधा कुरा गरिन मैले पनि त सीधै जवाफ दिनुपर्छ म सबभन्दा पहिले विचारको कुरा गर्छु नीतिको कुरा सिद्धान्तको कुरा गर्छु यो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले म एउटा क्रान्तिकारी धारमा लान चाहन्छु त्यो क्रान्तिकारी धार पास भयो स्वाभाविक रीति अनुसारको नेतृत्व जनता को बहुदलीय जनवाद यो पार्टीले आत्मसात गर्छया गर्दैन अब जनताको जबजको सान्दर्भिकता छ या छैन एकीकृत समाजवादी जबजको सान्दर्भिकता सिद्ध्यो अब चाहिँ नि संसारभरि जुन खालको जबज भन्छौं त्यो पुँजीवादी लोकतन्त्र हो अब हामीले जाने समाजवादी लोकतन्त्रमा हो त्यसकारणले समाजवादी लोकतन्त्रको लक्ष्य राखेका पार्टीहरूले अहिले पनि जबजकै उपाध्यता छ सान्दर्भिकता त छ आदि इत्यादि छ होइन मादर नेपाल भनिराख्नु भएको छ त त्यो कुरा अनि जजजले भने पनि यो अब जबजको अझै सान्दर्भिकता छ माधव नेपाल भन्नुहुन्छ संसारभरि थुप्रै पुँजीवादी पार्टीहरू छन् उनीहरूको लक्ष्य उनीहरूको स्वर्ग नै जबज हो त बहुदले लोकतन्त्र नै उनीहरू भनिरहेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीको जेठमा हुने महाधिवेशनबाट तपाईँ फरक विचार फरक हिसाबमा हुने महाधिवेशनले म तपाईँलाई भन्छु धेरैले यो सुनी पनि रहनु भएको छ समाजवादको कार्यक्रम पास गर्छ तपाईँ लानुहुन्छ पास के गर्छ महाधिवेशनले गर्छ मलाई विश्वास छ त्यो त्यहाँ तपाईँ तपाईँ र माधव नेपाल बिच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखियो नीतिमा पनि र नेतृत्व मेरो विश्वास के छ भने माधव गभर्मेन्ट मेरो एउटै कार्यक्रम हुन्छ त्यो हो समाजवादी कार्यक्रम नीतिमा पनि र नेतृत्वमा पनि तपाईँहरूकै फेरि टकराव हुने देखियो मैले यसो भने भने पुरै असत्य त होइन त्यो तर म के कुरा विश्वस्त छु भन्दाखेरि विचार जुन ढङ्गले पास हुन्छ नि त्यही अनुसारको नेतृत्व पनि बन्छ विचार तपाईँको नेतृत्व उहाँको अथवा विचार उहाँको नेतृत्व तपाईँको हुने पनि त अब हुँदैन अब हुँदैन चौध सालमा भयो अस्ति के अरे नौ महाधिवेशनमा भयो अब हुँदैन मान्छेले धेरै तितो शिक्षा लिइरहेको शिक्षा खेल जस्तो कार्य दिशा नीति र सिद्धान्त हुन्छ त्यही अनुसारको नेतृत्व निर्माण हुन्छ अर्को कुनै विकल्पै छैन यो मार्क्सवाद सम्भव कुरा हो कुनै पनि बेला झलनाथ खनाल अनि टिम नेकपा एमाले फर्किन सक्छ आफ्नो घर फर्किन सक्छ पुरानो घर फर्किन सक्छ यो त्यो पनि चर्चा हुन्छ के तपाईँको बारे पहिलो कुरो सूचना राम्रोसँगले लिन सक्ने अनावश्यक खिचडीहरू पकाउने तपाईँले आएको बेला सिधा सोधेको र र दिमाग दिमागमा चाहिँ नि धेरै खुरा फातुर बोक्ने मान्छेले यो प्रचार गर्छन् होइन म यो नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पहिला क्रान्तिकारी पार्टी बनाउँछु त्यसपछि सम्पूर्ण वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल खदेमी गर्छु तपाईँ एमालेमा जाने सम्भावना छ कि छैन अहिले म कुनै पार्टी देब्रे दिएन म घ त्यो ढोकाको आगलो जस्तो होइन कि अनि कहाँसम्म कुरा आयो भनेदेखि इलाममा तपाईँ चुनाव उठिराख्दाखेरि एमालेमा गएर अथवा एमालेको सपोर्ट लिएर भए पनि तपाईँ होइन होइन चुनावमा उठ्ने भन्ने सम्म सम्भवै छैन आयो त्यो सम्भवै छैन म उठ्न सक्छु सबैको सहयोग लिएर म उठ्न पनि सक्छु उठिहालेँ भने त्यो भनेको एमालेको सहयोग पनि हुन सक्छ सबैको सहयोग लिनुपर्छ मैले लिँदाखेरि बढी सहयोग कसको होला सत्तारूढ गठबन्धनको होला अथवा एमालेको होला त्यो अहिले त्यताको विश्लेषण नगरौँ हतारले खाली एकदम मोटो नीतिमा मात्रै जाउँ अहिले कसको होला के होला भन्ने बारेमा त्यो समय छ नि त एउटा कुरा चाहिँ हो त्यसो भएदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादीको जेठमा हुने महाधिवेशनमा झलनाथ खनालले समाजवादको नीतिलाई अगाडि लिएर एकदम म समाजवादको कार्यक्रम समाजवादको झन्डा समाजवाद प्राप्त गर्ने कार्यदिशा नीति सिद्धान्तको श्रृङ्खला बोकेर जान्छ भनेपछि नेता तपाईँलाई नै मान्नु पऱ्यो त्यसपछि पनि फेरि अब त्यो विचार पारित भयो भने स्वाभाविक रूपले त्यही अनुसारको नेतृत्व निर्माण गर्छ मैले पनि के भूमिका खेल्नुपर्ने हो महादेवीले के भूमिका दिन्छ उड आकाशमा भन्यो भने पनि मैले उड्न कोसिस गर्नुपऱ्यो अध्यक्ष बन भन्यो भने नि बन्नु पऱ्यो भन्नु न सिधा अँ त्यही भनेको मैले उनन्चालिस सालमा तपाईँले पार्टीको त्यत्रो जिम्मेवारी लिएको मान्छे आज एक चालिस वर्षपछि पनि फेरि तपाईँलाई नै नेता मान्नु पऱ्यो पार्टीले कहिलेकाहीँ त्यस्तो परिस्थिति आउन पनि सक्छ तर म जस्तो नेता भए पनि मेरो दुईटा उद्देश्य हुन्छ पहिलो कुरा 
यो कम्युनिस्ट आंदोलन ने उटा क्रांतिकारी दिशा दीने मेरे उटा दायित्व और कर्तव्य समतु प्रयागर सु एक दूसरो अब नए पीढ़ी में तैयार कर सु नेतृत्व को नए पीढ़ी युवा पीढ़ी विचारबान पीढ़ी उम्र को पीढ़ी वही मां विचारबान युवा पीढ़ी यू एकचालीस परसेंस समंता पहले यहाँ समान 41 वर्ष समान तपाईं ले क्ये गर्नु भर ऐली पनि नाच्छोड नहीं के तपाईं रु नेत्रित मा तपाईं रु मनी को तपाईं लगाये सबै तपाईं का समकालीन नेता हरु लम्मो ऐली तपाईं को ई बड़े छोड्न तयार हुस बिकल्प तयार गर्नुस किन बिकल्प सही नन्दा बिकल्प मो मो ऐसेरी ढंगले यू बापू स्थाला है यू आस्थान तरण पुष्टान तरण बने जिनको रहसा नहीं यू विचार लेगा रहसा विचार ले विचार कहाँ सा ऑयली राजनीतिक दौलत विचार लेगा रहसा रे विचार का पुष्टहरू निर्माण होने वित्तीय तो आस्थान तरण कांग्रेस वितर विचार आवीज है कि ये माले वितर विचार आवीज है कि तपाईं को पार्टी वितर विचार आवीज है कि माओवादी वितर विचार आवीज है कि और ये विचार आवी अरुण पार्टी रखो नेताओं म जो संग विचार सही ना नीति सही ना सिद्धांत सही ना ये तो कई सत्ता कसौगर दा प्राप्त हो उनसा बनने लड़ाई में लगाया सन उन्हें को बारे में मलिक सार सार ने चाहा तो पाई को पार्टी में विचार आवीज सही मेरो पार्टी चाहे विचार में जानू पड़ता मेरो एक दम यो थियरिटिकल करा बो सही दांती करा बो जानू पड� और आप विचार बांध पार्टी निर्माण करने हो जाए तो बहाने के तो पहले एक चालीस वर्ष सब होके तो इस कारण लेते ये तो कम्युनिस्ट आंदोलन भी कशिद बोल रहे थे तो एक चालीस साल ये ही होता कम्युनिस्ट आंदोलन भी कशिद भाई को ये ही रूप देखने लायो कम्युनिस्ट आंदोलन कम्युनिस्ट आंदोलन विकास नवा को अरे देश इस तो उगारो अवस्था में आमने थी है ना तारा यही डेस्टिनेशन तो होई ना पूर्ण परिसर टाइमली समय इस बाद में अरे टाइम पूंजी बाद में आये हूँ पूंजी बाद लेते ही गर्सा नहीं इस तो ही नहीं सोशल गर्सा अन्य आये गर्सा ये भ्रष्टाचार गर्सा कमीशन खोरी गर्सा पूंजी बाद का काम ही ह मतलब अगिल लो अब तार डॉक्टर सी के राउत एक कार्यक्रम आओ उन्हें थियो अब अली विचार को इस हाले अली परिपक्क नहीं युवा नेता नहीं हो वहाँ पनी नेपाल मा पूंजी बाद नहीं राम रसंग आओ ना सके कुछ है ना यो समाज बाद को तो कुरे यही लेना करूं मने रफन नहीं थे क्या वाले नेपाल मा आगे पूंजी बाद आओ दोगे पूंजी बाद होइना यो दलाल पूंजी बाद होते तो जून रूप में आओ क्रोनी क्रोनी जून रूप में पूंजी बाद आओ ना बोलते पूंजी बाद नहीं नेपाल में आओ ना सके ना हमी समाज बात को यात्रा तो यो 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 तिति सौजिलो संग मुखले बने अब अरमा समीधन व्यवस्था बना मा समाज बात उनमु कामरो राज्य व्यवस्था समाज वाले चीन मैंने को हम ही बनना देरी पिछड़ी को देश थियो तो देश में जनवरी क्रांति वो समाज बात को बात वाली आज है ना इस तरह वाला छोटो अवधि में संसार को वाला ठुलो शक्ति को रूप में भी कैसी दबा गया तो इस कारण ले समाज बात को बात वाले मात्रे कुनी पने राष्ट्र बस्ता में विकास को बात अध्यक्ष है ऑयली प्रधानमंत्री ती दो तीन पटक भाई शक्य प्रधानमंत्री बाको माधव नेपाल पंद्रह वर्ष में आज सचिव पहले पार्टी को पहले प्रमुख कुनु बो ऑयली पनी अध्यक्ष है सेरवादुर देवा बाउन्न साल में प्रधानमंत्री बनु बाको थियो ऐ ना यो बंदा तीस वर्ष जन्मे आगाडी और फिरी प्रधानमंत्री को पर खाई तब ये ले खाली ये उटा उम्र ले रहना वो के तब ये ले विचार शक्रियता पनी है रे विचार छोड़ दीने अब तो पोसल खोलने पाए तब ये इनको विजन क्यों विचार विचार छोड़ दीने वो विजन छोड़ दीने वो कार्यक्रम छोड़ दीने वो देश का आवश्यकता छोड़ दीने वो देश ले क्यों गवर्नमेंट पर एजेंडा छोड़ दीने वो उम्र मत 
राजनीतिक सक्रियता छोड़े को दिन देखी देश बनना शुरू होने सा बंसन बहाने रह बात है ला ऑयल आयम छोड़ना तैयार है बंसन तो पायरों ने छोड़े को दिन बनने बनने ला बनने शुरू होने सा बनने को रहेगा गारंटी के साथ पांच रोड पायरों ने ओगटे रहेगा जसरी रखनु बो ऑयल तो पहले पोसल जसरी थापन राजनीतिक बनी आल जुनी माँ राजनीतिक अस्थिरता तपाईंर को कारणले अने इस्तीरता पटक को सरकार यो छोड़ने भी तो इस्तीरता आऊँ सा आऊँ सा नहीं कसरे आऊँ सा किन्होंने रामरा मानसिरु आऊँ सा नहीं था कोर रामरा कोर रामरा तपाईंरु बंदा नया पुष्टा तपाईं को पुष्टा मा जलनाथ खनाल ओलान इमाले भीतर सही तपाई कि सत्तरी पचास तरह असी नहीं पुंगनु वर्षा प्रधानमंत्री बनना कुनाई पनी पार्टी ले कुनाई पनी पार्टी ले ठीक है बनुस पार्टी कोई नहीं बननी उन्हीं रूप प्रधानमंत्री अन्य एक जने तो बन ला दूसरे जने बन ला कौन जने बन सन बनने से ये वाला पार्टी में लाखों सदस्य रहो बनसन कौन जने वाले प्रधानमंत्री मल्टी प्रदान में तो कोई दायित्व करें ऐसा ही ना तो अपने तो आरनु भागो सब पार्टी ने ये तो सब तो पहले ले सकने अवस्था ही चाहिए ना तभी नहीं माध्यम नेपाल कोशिश करी रखने वाला था तेज़ होना है ले जो जो जल्दी तो नहीं तो वो है तो ओगटी रहसन तेरे लिए बनने से विचार ले रहे विशिष्ट दैन कोई ले समा ब्याज खानी बनेगो क्या तबाले पंचायत का विरुद्ध ब्याज हो ही ना फलानो करेगो बेवस्ता परिवर्तन में तबाई को योगदान सौ बाबा ब्याज खानी अरुलाई बन्नु ना ब्याज खानी अरुलाई बन्नु जब ले यो देश में इस तब बिक्री तो आए तबाईले बने इस तब यो ओला धारी रुले कर रखेरी यो अवस्था ले चेंज करने को लायक होता नया विजन के साथ जानु परो नया नीति के साथ जानु परो नया सिद्धांत के साथ जानु परो जल्ले बनी रहेगा सब उले उले के बेस कायो और ये तो क्यों क्या आये बने इन्हें पार्टी यही मूलधार का पार्टी रे इन्हें नेता बहिन जाल समझ देश बंदे ही ना पालो पालो प्रधानमंत्री हो तो जय कोई ले उली होने कोई ले देवबा होने कोई ले जालनाथ होने कोई ले माधव होने कोई ले प्रचंड होने यही वरी परी मात्रे देश को मेरा इनले मात्रे यो इस तो लूटना समझ देश लूटे जनता लगे भी बाय को यो टेलीविजन ले संपूर्ण खाली आम रूप में नेता को रूप मात्रे तो अमूर्त बीरुद्ध नगर निश्चित कुंसे नेता ले गलत तीसो गर्व नहीं बोलने पे तो हमारे समस्या देखा होने उनसे यहाँ पर रस्सा समस्या बने था उनसे तो आम रूप में नेतृत्व बनो उनसे नेतृत्व बीन तब ऐसे आराम से बने तो शीना बनो ना क्यों तो साजिलो चाहिए बनना और चालीस साल में सेवा अकेले गिरजा प्रसाद कोई राले को पाला में जब वहाँ को सरकार बनी हो छत्ती से रबाब तरे बने रजन सर्ची थियो तू भी ला देखी सृजना बाको राजनीति का अस्तिरता सरकार को अस्तिरता ऑयले समन निरंतरता सन रख कुनी बनी अगी मोइले नाम लेका नेता रू भागीदार संदेश को अस्तिरता को तीस मध्य तपाईं बनी उड़ा पात्र पर्नुंसन पर्नुंन्न तपाईं माधव नेपाल पश्चि� अन पढ़ देने ना अनि अब मौब बने मौब बने पे जी फेरी छावे ना अपने काम करने देने ना ते अस्थिरता बाय दिल को काम तो है फेरी और को आये और को लाइफ नहीं दिए ना नी ओ ते सर तपाईं तपाईं हो रुके कारण भने को के माइले ते बोल त्यो समिधान बनाउने बेला को करीबन सा आठ वर्ष या दस वर्ष बनो त्यो बेला तो बहुत तर पसी तो नॉम पर नहीं मैं जेसु के ही भाई पिन तेती वेला का प्रधानमंत्री तेती वेला का सरकार आरु आदि उनको मत देरी आलोचना करने चाहना कि ना मने तेती वेला समिधान रा शांति को करा हो ऐसे ना मुख्य करे बहुत तर पसी नहीं अब जब समिधान बने नहीं समिधान बने पसी तीन टा सरकार भाई यो तीन टा स भूमिशुदार गरावा बन जाए कोई भूमिशुदार कृषि क्रांति गरावा बन जाए कोई कृषि क्रांति राष्ट्रीय आउटडोर के अंदर गरावा बन जाए कोई राष्ट्रीय ये उटा उद्योग बनाने उनसा क्या नहीं नहीं आले ये उटा उद्योग अन्य यहाँ कहाँ को क्या रोजगारी चल जाना होना चाहिए 
सारा मानस युवा बाहर जान थाली तो यह आठ वर्ष में हमें कैंवटा प्रधानमंत्री पाऊँ भन्न ओली प्रचंड देवभा ओली प्रचंड देवभा तेल तीनटा सरकार ने करूर्ने जो काम पर्ने थी तो काम कर न सकोक होना अभी जनता में निराशा व्याप्त आक्रोश व्याप्त इस बरू फायदा उठाने पुनरुत्थानवादी सल बल होना यो जो खाल एजेंडा में अलग कहीं सरकार हिड़ी रहें अलग वर्तमान सरकार में हिड़क कोर्स चेंज कर कोर्स कसरी कोर्स चेंज भर्स चेंज मैंने को कमती में प्रगतिशील विचार भैया मानेर को समूह को सरकार भन्न पोने वामपंथी सरकार भन्न सकोवादी एमए अथवा एकीकृत समाजवादी सहित को सरकार अरुण भी वामपंथी जम्मा वामपंथी मिला अभी एक सौ सैंतीस सीट संसद में नपुग्नी रहे भाई तो ठिक्क बहुमत हो सौ अड़तीस चाहिए चाहें अति मं मैनस भाषा हेन कति कारवाई भो तो खाका तब हे बना बस्तो तो ठाका का आम रूप में जल ए कपुरी कप हड़ने मैं ठाकुर तैंक मान्यता वामपंथी नेतृत्व करने सरकार मेरे मान्यता विचार मिलने प्रगतिशील नीति प्रगतिशील कार्यक्रम आमूल परिवर्तन का कुरा लड़न पर्च भिड़ने समूह यदि साँच उ दिल देखि तो हो साझा कार्यक्रम बना सीधा भन्न एमए सहित एमए माओवादी हमी सहित को समेत हो मे भाई संभावना छोड़ कल इनिशिएसन कल त अब लिखने ये अलग का सत्ताधारी मध्य कुछ न कुछ एटा उस पेलो कुछ सब भाई ठूल दल ने लिख पर्ने हो तो को केपी ओली हो अब ते पड़ी दोसों दल ने लिख पर्ने हो वहाँ ले तो हो हो प्रचंड पैला प्रधानमंत्री नहीं बनाक हो प्रचंड उछिटे ये तो अब हम फालने क्रम तो हम न फालने करीकन अलग टाँसने करीकन यदि मसद में थे मैं नई नया कुरा लिया तो नया वामपंथी एकता हो वामपंथी आज को आवश्यकता केपी ओली मैं विश्वास कहीं केपी ओली को नमा पर्ने के कारण मैं बताऊ नमाने केपी ओली है प्रचंड बड़ा फेरी धोका हो पैला मैं संसद विघटन को नाम में यो चाह तीग्न माधव ने प्रचंड धोका हिजो क्या कारण खोज कलेक्टिवली खोज वहाँ खोजपो रो धोका होने कारण सब विश्वास को समस्या है कि तबर बीच में अर्कला विश्वास कर न सो तो आधार तैयार पार कल पार अब कहीं विश्वास हो उतारे टैंक लगाकर हिड़े भैन कहीं होने क्रांति कर जब तब एक्ल कलेक्टिवली नेता को रूप में तब सो वामपंथी एकता या हो होने आधार तय भैस आधार तैयार पार्न पर्व पहल कदमी लिख पर्व तो पहल कदमी अभी भैर छेस कारण नो पहल कदमी भो तुम्हें पहल कदमी सीधा सोने मैं मेरे आपने तरफ मैं यो पहल कदमी सार्थकता चौरासी को चुनाव आसपास में पाँच या अब अगड़ी नहीं पाँन पर्व सरकार परिवर्तन में तो तैयार के कुरा के लगू हो क्योंकि प्रचंड अभी प्रधानमंत्री नहीं वहाँ लमएस मिली राख् पर्ने अब इस माधव नेपाल को कुरा आक माधव नेपाल को कुरा मिले वहाँ ली राख् पे यो सजिलो अवस्थ अब नेकमएस मिलने पर्ने आवश्यकता प्रचंड देववाला छेन माधव नेपाल अल्ले आम जनता तपाई पार्टी भित्र सानो पार्टी भित्र भि एटा सम्मानित नेता हो तीन अल्ले आम जनता रामपंथी कार्यकर्ता को चाहना के होने यो अ जी बड़ी वाम उ खाली टाउ को जोड़े एक ठाव में आउन भाई होने को चाहना उन्नी को चाहना को नया नीति लिया कार्यक्रम लिया योजना लिया तस्त खाल बजेट को कमिटमेंट कर राष्ट्रीयता सुदृढ़ करने जनता का जनजीविका समस्या हल करने देश उद्योग 
कृषि लाइन आधुनिकीकरण करने दिशातर्फ शिक्षा र स्वास्थ्य में भैया सारा विकृति उन्मूलन करने तर्फ भ्रष्टाचार रूपी ये अजिंगर लिष खुआने तर्फ को कार्यक्रम लाने आम जनता को चाहना चाहिए रेरोन चाहना थी सरकार को पर्फर्मेस तुष्ट होना छाइन मत हो तब सन्तुष्ट हो तब एट पत्रकार के हैसियत भन्नस कोई सन्तुष्ट छाइन यो एटा सोधी हाल तब फागुन चैत बट एटा मुमेंट आने आजकल अलग चिया चौतारी बजार तीर हल्ला खल्ला अलि सुनि कि यो आधार सहित को हल्ला हो कि तब तब इस गमी राख्वा हो ये मुमेंट कर देश में अलग जी समस्या से ये कम भे इस अज ठूल समस्या सृजना कर अराजकता सृजना कर तो आधी भी आदि बेहरी भी आदिने तर चाहिए कई समस्या क्रिएट करेस समस्या समाधान होते हैं व्यवस्था मथि नहीं प्रश्न उठे गणतंत्र मथि नहीं प्रश्न उठे संघीयता मथि भी प्रश्न उठे धर्मनिरपेक्षता मथि भी प्रश्न उठी रह प्रश्न 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 ही प्रश्न को घेरा में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जिसको स्वीकारोक्ति तो स्वयं प्रचंड देववा केपी ओली समेत नहीं सिंहदरबार में अस्थि करें ये जम्म प्रश्न उठी रह तो ये सब पानी का फोका बाहे के भी नहीं उठी रह उठ्न प्रश्न फेरी उठ बस् फेरी उठ्न फेरी बस् जब देश का जनता रि क्रांति शक्ति पहल कदम लगाड़ी बढ़ना थाल्स साँचे नहीं पानी फोका हो तब को राजनीतिक अनुभव के जो अब को पोलिटिकल कोर्स मसरी अगड़ी बढ़ने देखते खास कर सरकार परिवर्तन का कुरा रब चौरासी साल को चुनाव समय का कुरा अखि नहीं उठी रह तीन साढ़े तीन वर्ष बाकी हो उठी रह पोलिटिकल कोर्स ने इसी अगड़ी बढ़ने देखु भाई कई संभावना जो अगर यह जो गठबंधन में चाह क्रियाशील भैया न भैया वामपंथी अथवा यही गठबंधनक घटक वास्तव में हमी गलत कोर्स लिं यो कोर्स चेंज कर जनता र राष्ट्र का मुद्दा में हम केन्द्रित भर जान पर्चर अं अर्क बजेट बनाने बेला नीति कार्यक्रम बनाने बेला ते बेलासम रिव्यू करें यह भाग प्रोग्रेसिव कोर्स में गए भी फर्द टाइमिंग के सुधार का कुरा रो टाई टाई फीस हो अर खाल कुछ आंदोलन सांदोलन आदि का कुरा होती समस्या समान हो फिर अलि तो भाग दोसों स्टेप बने वामपंथी जो जी ती वामपंथी अरुण कतिपय चाहिए डेमोक्रेटिक फोर्सेस मिलेर भी काम कर सकना सेनासंग उन्नी नया अलग प्रोग्रेसिव नीति नहीं लिया कार्यक्रम नहीं लिया योजना नहीं लिया तो एटा नया विकल्प दिं रेसल अलग गतिशील ढंग ने अगर बढ़ऊ भिस्ब जाने आट करे तेरी रिव्यू करे पुनर्विचार करे तो अर्क विकल्प होना सकता हई तर भ यो दोसों विकल्प भी भेन पैलो ने सोचेन देश यो योदा अर्क खतरनाक संकट तीर जा अब अंतिम प्रश्न सोचू के भाई देश बन देश को पेलो कुछ यह देश में भूमि सुधार कर दोसों कृषि क्रांति कृषि लधुनिकीकरण नगरिकन हम देश को सब भाग उत्पादक शक्ति विकास नगरिकन रेल दून पर्ने जो एकदम एसेंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिं
तेस में लगने हो बने अब तो ने घर जोड़ने देख लिया था ताम उद्योग धंधा जोड़ने आदि करने परिवार का मन चेहरा लाये चेने उगर उन्हें इस तरह हाल का धंधा आ रहा है बेटा इल्ली का राजनीति के रूप मुक्त भर शांति नहीं देश के जनता प्रति समर्पित लगने हो बने देश बनाने का रोच है ना यानुस पूर्व प्रधानमंत्री 